దేవుని నామానికి స్తోత్రాలండి మీ అందరికీ వందనాలు ఈ వారం నుండి ప్రత్యేకంగా మనము యోహాన్ సువార్తను మనం ధ్యానించబోతున్నాం సో యోహాన్ సువార్తలో మరి ప్రత్యేకం యోహాను ఏసయ్యను దేవుని కుమారుడిగా ఆయన తెలియపరిచాడు కనుక ఆ విషయాలు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం కనుక ఈరోజు ప్రత్యేకంగా మనము యేసు ప్రభు దేవుడా యేసు ప్రభు దేవుడు అనడానికి ఏమిటి రుజువులు ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాం తప్పక మీరందరూ వీక్షించండి తప్పక శ్రద్ధగా మీ బైబిల్ మీ నోట్స్ మీ నోట్బుక్ పెన్ పెట్టుకుని చక్కగా ప్రార్థనాపూర్వకంగా మీ కుటుంబంతో కూర్చుని ఈ మాటలు వినాలని మనం చేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ మీ అందరికీ వందనాలు ప్రత్యేకంగా మరి సువార్తల్లో కూడా నాలుగవ పుస్తకం సో గాస్పుల్ ఆఫ్ జాన్ మనం ధ్యానిస్తున్నాం యోహాన్ సువార్త ఇరవై అధ్యాయంలో ఈ యోహాన్ సువార్తకే థీమ్ అంటే మెయిన్ మెసేజ్ మనకు కనపడుతుంది యోహాన్ సువార్త ఇరవై అధ్యాయము ముప్పై ముప్పై ఒకటి వచ్చినాల్లో లేక ముప్పై ఒకటిలో ఏసు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అని మీరు నమ్మునట్లును నమ్మి ఆయన నామమందు జీవం పొందినట్లును ఇవి రాయబడెను సో ప్రత్యేకంగా యోహాను ఈ గ్రంథంలో ఏసు దేవుని కుమారుడు అని తెలియపరిచాడు ఒక నాణ్యానికి ఏమంటే రెండు వైపులు ఉన్నట్టు లూక ఆగారేమో ఏ సైను ఆయన మనుషు కుమారుడిగా చూపించాడు అయితే యోహాన్ మాత్రం ఆయనను దేవుని కుమారుడిగా ఆయనే దేవుడు ఆయన దేవుని కుమారుడని అద్భుతంగా తెలియపరిచాడు సో ఎవరైతే ఆయన దేవుని కుమారుడని నమ్మి ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచుతారో వారు జీవాన్ని పొందుకుంటారు అంటే వారి నిత్య జీవాన్ని వారు సంపాదించుకుంటారు ఒకవేళ కానీ వారు ఏ సైని వారు దేవుని కుమారుడిగా తృణీకరిస్తే అప్పుడు వారు దేవుని శిక్షకు వారు పాత్రులై నిత్య నరకాగ్ని గుండానికి పాత్రులవుతారు సో అద్భుతమైన విషయాలు మనం ధ్యానించబోతున్నాం యోహాన్ సువార్తలో కనుక ప్రతి మంగళవారాలు ఈ విధంగా మనము యోహన్ స్వార్తను మనం స్టడీ చేయబోతున్నాం ముందుగా మనం గమనిస్తే ఇందులో ఈ సువార్త లేక యోహాన్ స్వార్త రాసిన గ్రంథకర్త ఆయన పేరు యోహాన్ బైబిల్లో ఇద్దరు ప్రాముఖ్యమైన యోహాన్లు ఉన్నారు ఒకరు బాప్తీస్ మిచ్చి యోహాను రెండోది యేసు ప్రభు శిష్యుడైన యోహాన్ సో ఈ యోహాన్ గ్రంథం లేక యోహాన్ సువార్తను రాసిన ఆయన బాప్తీస్ మిచ్చి యోహాన్ కాదండి ఆయన యేసు ప్రభు శిష్యుడైన యోహాన్ ఈయనకు ఒక బ్రదర్ కూడా ఉన్నారు ఆయన పేరు యాకోబ్ వీరిద్దరికీ ఒక నిక్ నేమ్ ఉంది బోయే నెర్గేస్ అని అంటారు మార్క్స్ వార్త మూడు పదిహేడులో అంటే సన్స్ ఆఫ్ థండర్స్ అంటే ఉరుమిడి వారు అని అర్థం సో మనం గమనిస్తే ఇంకా యోహాన్ గురించి ఆయన తండ్రి పేరు జబదే తల్లి పేరు సలోమి ఓకే సో తండ్రి పేరు జబదే తల్లి పేరు సలోమి మార్క్స్ వార్త పదిహేను అధ్యాయము నలభై నలభై ఒకటో వచ్చిన అలాగే మనం గమనిస్తే ఈ ఇద్దరు బ్రదర్స్ కూడా యోహాను యాకోబు వారు ముందుగా బాప్తీసం ఇచ్చే యోహానికి వారు శిష్యులుగా ఉన్నారు ఆ తర్వాత వారు యేసు ప్రభు శిష్యులుగా మారినట్టు మనం చూస్తున్నాం ఓకే ఇంకా మనం గమనిస్తే యోహాను ఆయన అన్ఎడ్యుకేటెడ్ అంటే విద్య లేనివాడు అపోస్తుల కార్యాలు నాలుగు అధ్యాయం పదమూడు వచ్చిన కానీ ఆయనలో విద్య లేకపోయినా దేవుడు ఆయన్ని గొప్ప బలంగా దేవుడు వాడుకున్నాడు ఆయన కార్యాలు కనుక దేవుడు కొరకు మనం అందుబాటులో ఉంటే అవైలబిలిటీగా ఉంటే దేవుడు యోహాన్ని వాడుకున్నట్టు ఆయన మనల్ని కూడా దేవుడు వాడుకుంటాడు కనుక దేవునికి మనం అందుబాటులో ఉండాలి మనం తప్పక దేవుడు యోహాన్ని ఆయన కార్యాల్లో వాడబడిన రీతిగా మనం వాడబడగలుగుతాం ఇంకా మనం గమనిస్తే దేవుని కార్యాల్లో బహు ఆసక్తి కలిగిన వ్యక్తి నమ్మకస్తుడు కూడా యోహాన్ సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడులో మనం గమనిస్తే యోహాను బహు నమ్మకస్తుడు అందుకనే చివరిలో ఆ శిలు దగ్గర తన యొక్క తల్లిని ఆ బాధ్యతను కూడా ఎవరికి అప్పగించాడు యోహానికి అప్పగించడం మనం చూస్తున్నాం ఇదిగో నీ తల్లి అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు ఇంకా మనం గమనిస్తే యోహాను చాలా 
విధేయత కలిగినవాడు చాలా తగ్గింపు స్వభావం కలిగినవాడు ప్రకటన గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయము పదో వచనంలో మనం చూడగలుగుతాం ఇంకా మనం చూస్తే ఈయన యేసు ప్రభుకి చాలా ప్రియమైన శిష్యుడు మీరు గమనిస్తే మనము ఆయన యేసు చేత ప్రేమింపబడినవాడని మీరు నోట్స్ రాసుకున్నవారు యోహాన్ సువార్త పదమూడు ఇరవై మూడులో యోహాన్ సువార్త పంతొమ్మిది ఇరవై ఆరులో యోహాన్ సువార్త ఇరవై అధ్యాయము రెండో వచనంలో యోహాన్ సువార్త ఇరవై ఒకటి ఏళ్ళలో యోహాన్ సువార్త ఇరవై ఒకటి ఇరవైలో ఎక్కడ కూడా ఆయన తన పేరు అక్కడ ఎక్కడ ప్రస్తావించలేదు ఆయన ఏమని రాసుకున్నాడంటే యేసు ప్రేమించిన ఒకడు బిలోవర్డ్ డిసైపుల్ సో యేసు ప్రభుకి ప్రియమైన శిష్యుడు పన్నెండు మందిలో యోహాన్ ఇంకా మనం గమనిస్తే ఆయన ఒక యూదుడు ఒకటో అధ్యాయం యోహాన్ సువార్త ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఐదు అలాగే ఆరో అధ్యాయం పద్నాలుగు పదిహేనులో కూడా మనం చూడగలం యేసు ప్రభు ఏర్పాటు చేసుకున్న అపోస్తులలో ఒకటిగా యోహాన్ ఉండనట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఇందాక మీకు చెప్పాను కదండి ఇద్దరు అన్నదమ్ములు అని యాకోబు యోహాను కానీ యాకోబు అన్నయ్య యోహాను తమ్ముడు యంగెస్ట్ కనుక మత శువార్త నాలుగు అధ్యాయం పద్దెనిమిది ఇరవై రెండు మనం గమనిస్తే జాన్ వాస్ ద యంగెస్ట్ ఓకే సో మనం హాతర్ గురించి కొద్దిగా మనము స్టడీ చేస్తున్నాం ప్రత్యేకంగా మనం గమనిస్తే ఇందా చెప్పిన రీతిగా దేవుడి చేత ఏర్పరచబడినవాడు పన్నెండు మంది శిష్యుల్లో ఒకటిగా యోహాన్ ఉన్నాడు ఆ తర్వాత యేసు ప్రభు వారు ఆయన ఆరోహణమై తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనం గమనిస్తే మరి ఎరుషలేము సంఘానికి మరి ఒక స్తంభముగా కూడా ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ముగ్గురు వ్యక్తులు బలమైన స్తంభాలుగా ఉన్నారు ఆది సంఘంలో అందులో ఒకరు పేతురు మరొకరు యేసు ప్రభు తమ్ముడైన యాకోబు మూడోది యోహాన్ ఇంకా మనం గమనిస్తే యేసు ప్రభు శిష్యుడైన పేతురుతో యోహాను మంచి ఫ్రెండ్షిప్ మంచి ఫెలోషిప్ కలిగి ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం మనం ఎక్కడైనా మనం చదువుకుంటున్న యోహాన్ గురించి కానీ పేతురు గురించి మనకి వారు ఇరువురు ఒకటిగా కనపడుతూ ఉంటారు చూడండి అపోస్తుల కార్యాల్లో మూడో అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యాలు మూడో అధ్యాయం మొదటి వచనంలో మనం గమనిస్తే పగలు మూడు గంటలకు ప్రార్థన కాలమున పేతురును యోహానును దేవాలయమునకు ఎక్కి వెళ్ళి చూడగా అంటే మనం గమనిస్తే ఇద్దరు కలిసి వారు యేసు ప్రభు దగ్గరికి రాకముందు జాలర్లుగా ఉన్నప్పుడు కూడా చేపలు పట్టుకున్నప్పుడు కూడా వారు కలిసి వారు ఆ వృత్తిలో ఉన్నారు యేసు ప్రభు వారు పిలిచినప్పుడు యేసు ప్రభుతో ఉన్నప్పుడు కూడా వారు కలిసి ఉన్నారు యేసు ప్రభు వారు మరణించి సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచి ఆయన ఆయన ఆరోహణ అయిన తర్వాత కూడా వారు కలిసి ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఇంకా నాలుగో అధ్యాయం పదమూడులో కూడా మీరు గమనిస్తే వారు పేతురు యోహానుల ధైర్యమును చూచినప్పుడు సో పేతురు యోహాను కలిసి అక్కడ మనం కనపడుతున్నారు ఇంకా మనం గమనిస్తే ఎనిమిది పద్నాలుగులో కూడా అపోస్తుల కార్యాల్లో ఆ సమరయ్య వారు దేవుని వాక్యం అంగీకరించిన ఋషులేములోని అపోస్తులు విని పేతురును యోహానును వారి యొక్కకు పంపిరి కనుక ఇద్దరు పేర్లు మనకు అక్కడ కనపడుతున్నాయి సో దే ఆర్ బీన్ క్లోజ్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ వన్ అనదర్ ఒకరికొకరు కూడా మంచి ఆ సహవాసం వారు కలిగి ఉండడం మనం చూస్తున్నాం ఈ మధ్య సహవాసాలు ఎలా ఉంటున్నాయి కొన్ని రోజులు బాగుంటున్నారు తర్వాత ఏదో సంథింగ్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ రావడం తర్వాత ఒకరికొకరు మాట్లాడకుండా ఏమండి దూరంగా వెళ్ళిపోవడం అది ఆత్మీయమైన ఫెలోషిప్ అది కాదు నిజమైన ఫెలోషిప్ ఇక్కడ మనం గమనిస్తే మరి పేతురు యోహాను ఎంత అద్భుతమైన సహవాసం కలిగి ఉన్నారు అలాగే పాత నిబంధనలో దావీదు యోనాథాన్ అలాంటి మంచి సహవాసం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమని నేను మీకు తెలియపరుస్తున్నాను ఇంకా మనం గమనిస్తే యోహాన్ గురించి ఆయన్ని చివరికి రోమిల్ చేత బంధించబడి ఆయన్ని పద్మస్ దీపంలో అతన్ని మరి వారి అక్కడ తీసుకెళ్ళిపోవడం మనం చూస్తున్నాం అంటే ఎప్పుడైతే దేవుడు పిలిచాడు యోహాన్ని ఆరంభము నుండి ఆయన తుది శ్వాస విడిచే వరకు ముగింపు వరకు బహు ఫేత్ఫుల్గా నమ్మకంగా ఉన్నాడు 
ప్రకటన ఒకటి తొమ్మిదిలో మనం చూస్తాం ఆయన ఆయన పద్మస్తీపంలోకి తీసుకెళ్ళిపోయినట్టు మనం చూస్తున్నాం అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే కొంతమంది ఆరంభం బాగుంటుంది కానీ ముగింపు బాగోదు కానీ బైబుల్ సెలవిస్తుంది కార్య ఆరంభము కంటే కార్య అంతము మేలు కనుక ఈరోజు మనం ఎంత భక్తి చేసామో ఒకప్పుడు అనేది కాదు ఇప్పుడు నీ భక్తి ఎలా ఉంది ఇప్పుడు నీ ఆత్మీయమైన స్థితి ఎలా ఉంది ఇప్పుడు నీ ప్రార్థనా జీవితం ఎలా ఉంది ఇప్పుడు నీతో నీకు దేవుడికి పర్సనల్ టచ్ రిలేషన్షిప్ ఏ విధంగా ఉన్నది అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం మనం ప్రభు రాకడొచ్చేంత వరకు మన తుది శ్వాస ఈ లోకంలో విడిచేంత వరకు కూడా మనం మనకు అప్పగించిన పనిలో మనము మన రక్షణను కొనసాగిస్తూ దేవుని కొరకు నమ్మకంగా యథార్థంగా యోహాను వలె మనం జీవించాలి అయితే ముఖ్యంగా ఈరోజు నేను మీతో స్టడీ చేసే అంశం ఏమిటంటే చాలా ప్రాముఖ్యమైంది ఏసయ్యా దేవుడా నా థీమ్ అది ఏసయ్య దేవుడా చెప్పండి ఆయన దేవుడు త్రిత్వంలో రెండో వ్యక్తి చాలామంది యేసు ప్రభు దేవుడు కాదు యేసు ప్రభు వారు నిన్న మొన్న వచ్చిన దేవుడు లేక నిన్న మొన్న వచ్చిన ఆయన కేవలం ఒక ప్రవక్త అనేక అనేక రకాల సందేహాలు ఉన్నాయి కానీ ఈరోజు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా మీరు వింటే యేసు ప్రభు దేవుడు అనే విషయాన్ని ఈరోజు మనం స్పష్టంగా మనము అనేక వాక్యాల ద్వారా మనము ఈరోజు చూడబోతున్నాం ముందుగా మనం గమనిస్తే ఒకసారి బైబిల్ తెరవండి యోహాన్ సువార్త ఒకటో అధ్యాయం యోహాన్ సువార్త ఒకటో అధ్యాయం తెరవండి ఒకసారి యోహాన్ సువార్త ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన ఆది ఎందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని యొద్దు ఉండెను వాక్యము దేవుడై ఉండెను చూసారా ఆది ఎందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని యొద్దు ఉండెను వాక్యము దేవుడే ఇప్పుడు ఆ వాక్యాన్ని తీసి అక్కడ మీరు క్రీస్తాన్ని పెట్టండి క్రీస్తాన్ని పెట్టి చదవండి ఒకసారి ఆది ఎందు క్రీస్తు ఉండెను క్రీస్తు దేవుని యొద్దు ఉండెను క్రీస్తు దేవుడై ఉండెను అయితే మళ్ళా మనం గమనిస్తే ఎక్కడ పద్నాలుగు వచ్చినలో ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసి సో ఆ వాక్యమే శరీరధారిగా రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఆ క్రీస్తే ఈ లోకానికి మానవాళ్ళ రక్షణార్థమే మన పాపముల నుండి మనల్ని విడుదల చేయడానికి మనల్ని విమోచించడానికి ఈ లోకానికి రావడం జరిగింది ఏమండి క్లియర్ అయిందని మీకు అర్థమైందా సో యేసు క్రీస్తు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం వచ్చిన దేవుడు కాదు ఆయన ఆదిలోనే ఆయన ఉన్నాడు చదండి ఒకసారి ఇంకొక వాక్యం యోహాన్ సువార్త ఎనిమిది యాభై ఎనిమిది చూడండి ఒకసారి యోహాన్ సువార్త ఎనిమిది యాభై ఎనిమిది యేసు అబ్రహాము పుట్టక మునిపే నేను ఉన్నానని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను చూసారు అక్కడ అండర్లైన్ చేసుకోండి ఏసు అంటున్నారు అబ్రహాము పుట్టక మునిపే నేను ఉన్నాను చూసారా అబ్రహాం ఎప్పుడు బిసి ఏమండి అబ్రహాం తర్వాత మనం గమనిస్తే మోసే కాలం తర్వాత దావీదు సలోమాను ఇదంతా దాటుకొని ఏమండి నాలుగు వేల సంవత్సరాల క్రితం అబ్రహాం చరిత్ర మనం చూస్తాం అయితే మనం గమనిస్తే అబ్రహాం పుట్టక మునిపే నేను ఉన్నాను ఇంకా మనం గమనిస్తే పదో అధ్యాయం ముప్పై వచ్చిన చూడండి ఒకసారి యోహాన్ సువార్త పదో అధ్యాయము ముప్పై వచనలో ఏమండి నేనును తండ్రియును ఏకమై ఉన్నామని వారితో చెప్పాను సో తండ్రి వేరు కుమారుడు వేరు కాదు సో ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతుంది నేనును తండ్రియును ఏకమై ఉన్నాము ఓకే సో వారిద్దరూ ఒకటి ఇంకా మనం గమనిస్తే పద్నాలుగు ఎనిమిది తొమ్మిది చూడండి ఒకసారి యోహాన్ సువార్త పద్నాలుగు అధ్యాయము ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చిన అప్పుడు పిలుపు ప్రభువా తండ్రిని మాకు కనుపరుచు మాకంతే చాలునని ఆయనతో చెప్పగా ఫిలిప్ అంటున్నాడు ప్రభువా మాకు తండ్రిని మాకు కనుపరుచు మాకంతే చాలు అని చెప్పినప్పుడు యేసు ఫిలిప్పు నేను ఇంత కాలము మీ వద్ద ఉండినను నీవు నన్ను ఎరగవా నన్ను చూచిన వాడు తండ్రిని చూచి ఉన్నాడు గనక 
తండ్రిని మాకు కనుపరచమని ఎలా చెప్పుచున్నా తండ్రిని కనుపరచండి తండ్రిని కనుపరచండి అంటే ఫిలిప్తో అంటున్నాడు ఏసాయ ఎంతకాలం నువ్వు నన్ను చూసావు చూడండి నన్ను చూసినప్పుడు నువ్వు ఎవరిని చూసినట్టు నువ్వు తండ్రిని చూసినట్టే ఎందుకంటే నేను తండ్రి ఏమై ఉన్నావు ఏకమై ఉన్నావు నన్ను చూసిన వాడు తండ్రిని చూసినట్టు సో ఇంత క్లియర్గా స్పష్టంగా ఏసాయ తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు ఇంకా మనం గమనిస్తే యోహాన్ సువార్తలో ఇరవై అధ్యాయంలో యోహాన్ సువార్త ఇరవై ఇరవై ఎనిమిదిలో మనం గమనిస్తే అందుకు తోమ ఆయనతో నా ప్రభువా నా దేవా అనెను ఇక్కడ మనం గమనిస్తే యేసు ప్రభు వారు పునరుద్ధానుడైన తర్వాత మొట్టమొదటి ఆదివారం సాయంత్రం యేసు ప్రభు శిష్యులకి కనపడ్డాడు కదండి కానీ ఎంతమంది ఉన్నారు ఆ టైంలో ఎంతమంది ఉన్నారండి కేవలం పది మంది ఉన్నారు ఇష్కరేది యోధా అప్పటికే చచ్చిపోయాడు లేడు ఏమండి మరి గమనిస్తే తోమ అక్కడ లేడు పది మందే ఉన్నారు ఆ నెక్స్ట్ ఆదివారం మనం గమనిస్తే తోమ కూడా ఉన్నాడు ముందు ఆదివారం అన్నాడు శిష్యులు అన్నాను మేము ప్రభువుని చూసాం ప్రభువుని మేము కలిసామంటే నేను నమ్మనే నమ్మను అదేంటి ప్రభు లేవడం ఏంటి రావడం ఏంటి కనుక నేను నమ్మనని అక్కడ మనం గమనిస్తే అతడు కొంచెం సందేహించినట్టు మనం చూస్తున్నాం కనుక యేసు ప్రభు వారు మరలా తోమ ఉన్నప్పుడు రావడం జరిగింది కనుక తోమాతో ప్రభు అన్నాడు తోమ ఇట్రా నీ వ్రేలుటి చాచి నా చేతులు చూడువు నీ చెయ్యి చాచి నా ప్రక్కలో ఉంచి అవిశ్వాసివి కాక విశ్వాసవై ఉండమని ప్రభు అక్కడ చాలా ఖచ్చితంగా అక్కడ మరి తోమాతో చెప్పడం మనం గమనిస్తున్నాం వెంటనే అందుకు తోమ అంటున్నాడు నా ప్రభువా నా దేవా అని నేను అంటే అర్థం అంటే అర్థం నా ప్రభువా అంటే మై లాడ్ నా దేవా అంటే నా దేవుడా నా దేవుడా మై గాడ్ అన్నాడు అప్పుడు వెంటనే యేసు ప్రభు ఏమన్నలా నన్ను మై గాడ్ అంటున్నావు ఏంటి నన్ను దేవుడు అంటున్నావు ఏంటి నేను దేవుడిని కాదు కనుక అలా అనవద్దు అన్నాడా ఏసయ్య చెప్పండి అన్నాడా ఎందుకనలేదు ఆయన దేవుడు కనుక కనుక తోమ గ్రహించాడు తోమ అర్థం చేసుకున్నాడు ఆయన ప్రభువు ఆయన దేవుడని అందుకే ఆయన ఆ రీతిగా సంబోధించాడు నా ప్రభువా నా దేవ అంటే ప్రభు ఎస్ అన్నాడు అంతేగాని అక్కడ అతడు అలా అనవద్దు అలా 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 నువ్వు సంబోధించవద్దు అని అక్కడ చెప్పలేదు కనుక దాన్ని బట్టి మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఆయనే ప్రభువు ఆయనే దేవుడు అనే విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతుంది అండ్ ఇంతవరకు అర్థమైందండి ఇది ఒక పార్ట్ ఈరోజు నేను మీకు యేసు ప్రభు దేవుడు అని ఏడు విషయాలు మీతో నేను తెలియపరుస్తాను సో ఇప్పుడు చెప్పిన ఐదు వాక్యాలు ఒక అంశంలోకి వచ్చాయి సో ఒక ఫస్ట్ పార్ట్ అయింది ఇప్పుడు నేను సెకండ్ పార్ట్ అంటే మొత్తం మీకు ఈరోజు ఏడు పార్ట్స్గా యేసు ప్రభు దేవుడు అనేది మీకు నేను తెలియపరుస్తాను కనుక మీరు చాలా జాగ్రత్తగా మీరు వినాలి సో వీలైతే ఏడు అంశాలని నేను ముగించడానికి ఈరోజు నేను ఇష్టపడుతున్నాను ఓకే సో ఏడు విషయాలు మనం మనం ముగిస్తే మన మొదటి అధ్యాయం ఆల్మోస్ట్ మనం పూర్తి చేసుకున్నట్టు ఓకే సో రెండో విషయాన్ని మనం గమనిస్తే యేసు ప్రభు దేవుడు అనడానికి రెండవ సందర్భాన్ని మనం గమనిస్తే చూడండి పౌలు గారు ఉత్తరాలు రాస్తూ ఫిలిప్పి సంఘానికి రాస్తూ ఏమని సంబోధిస్తున్నాడు ఇది సెకండ్ పార్ట్ కింద పెట్టుకోండి సెకండ్ పార్ట్లో ఏబిసిడీలు చెప్తున్నాను సో సెకండ్ పార్ట్లో ఏ ఫిలిప్పి పత్రిక రెండో అధ్యాయము ఆరో వచనం ఫిలిప్పి పత్రిక రెండో అధ్యాయము ఆరో వచనంలో ఆయన దేవుని స్వరూపము కలిగిన వాడై ఉండి దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకోలేదు కానీ అంటే అక్కడ రాయబడి ఉంది ఏమని చెప్పండి దేవునితో సమానముగా అంటే ఇప్పుడు యేసు ప్రభు వారు నేను అడుగుతాను ప్రశ్న సమాధానం చెప్పండి యేసు ప్రభు వారు దేవుడి కన్నా ఎక్కువ లేక యేసు ప్రభు వారు దేవుడి కన్నా తక్కువ చెప్పండి యేసు ప్రభు వారు దేవుడి కన్నా ఎక్కువ కాదు లేక తండ్రి అయిన దేవుడి కన్నా ఎక్కువ కాదు తండ్రి అయిన దేవుని కన్నా తక్కువ కాదు సమానము ఇంగ్లీష్లో రాయబడింది యోస్ ఈక్వాలిటీ ఈక్వాలిటీ విత్ గాడ్ దేవునితో అంటే తండ్రితో ఆయన ఈక్వల్ కనుక మనం తండ్రినే ఆరాధించాలి తండ్రినే పూజించాలి 
అని కొంతమంది కొంత వాదన పెడుకుంటూ ఉంటారు కొంతమంది కానీ ఇక్కడ స్పష్టంగా రాయబడింది ఏమండి తండ్రితో దేవునితో ఆయన ఎలా ఉన్నాడు చెప్పండి తండ్రి అయిన దేవునితో సమానముగా ఉన్నాడు ఓకే బి సెకండ్ దాంట్లో బి కొలసి పత్రికలో కూడా పౌలు రాస్తూ కొలసి పత్రికలో రెండో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చినలో కొలసి రెండు తొమ్మిదిలో ఏలా అనగా దేవత్వము యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత శరీరముగా క్రీస్తునందు నివసించుచున్నది చూసారా అక్కడ క్లియర్గా రాయబడింది ఏమనంటే ద ఫుల్నెస్ ఆఫ్ డైటీ అంటే అర్థం ఆయన దై దైవత్వం అంటే దైవత్వం యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత అంటే దేవుడిలో ఉండవలసిన సర్వ పరిపూర్ణత అంటే ఆయనలో దేవుళ్ళు ఉండవలసిన గుణగణాలు కొంచెము లేకపోతే హాఫ్ లేకపోతే త్రీ బై ఫోర్త్ కాదు ఆయనలో ఏమున్నది చెప్పండి చెప్పండి ఏముంది ఆయనలో రెండు తొమ్మిదిలో దేవత్వము యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత అంటే సమస్తము దే దేవత్వంలో ఉండవలసిన అంతా కూడా ఎవరిలో ఉన్నాయి క్రీస్తులు ఉంది ఎందుకు ఉన్నాయి ఎందుకనక ఆయన దేవుడు కనుక ఆయన దేవునితో సమానము కనుక ఐ మీన్ మూడవది చూద్దాం సి రోమ పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయము ఐదో వచనలో రోమ పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయము ఐదో వచనలో పితృలు వీరి వారు శరీరమును బట్టి క్రీస్తు వీరిలో పుట్టెను ఈయన సర్వాధికారి అయిన దేవుడై ఉండి నిరంతరము స్తోత్రార్హుడై ఉన్నాడు సో పత్రికలు ఏముందో చెప్పండి చెప్పండి ఇక్కడ క్రీస్తుని ఎలా సంబోధించారు సర్వాధికారి అయిన దేవుడు చూసారా సర్వాధికారి అయిన దేవుడై ఉండి నిరంతరము స్తోత్రార్హుడై ఉన్నాడు సో ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా మనకు అర్థమవుతుంది ఆయన సర్వాధికారి అయిన దేవుడు ఒకవేళ ఆయన సర్వాధికారి అయిన దేవుడు కాకపోతే మరి పౌలు గారు అలా సంబోధించి ఉండేవాడు కాదు సో ఇప్పుడు ఏ సుప్రభు దేవుడా కాదా చెప్పాలి అందరికీ గట్టిగా ఆయన దేవుడు ఇవన్నీ మీరు తెలుసుకోవాలి ఇంకా మనం పార్ట్ టూలోనే ఉన్నాం ఓకే ఇంకా పార్ట్ టూలో డి చూడండి తీర్తు గ్రంథం రెండో అధ్యాయం పదమూడు చూడండి ఒకసారి తీర్తు గ్రంథం లేక తీర్తు పత్రిక రెండో అధ్యాయము పదమూడవ వచనలో అనగా మహాదేవుడును మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు మహిమ యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూచుచు చూసారు అక్కడ చాలా క్లియర్గా రాయబడింది పదమూడవ వచనంలో అనగా మహాదేవుడును మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు మహిమ యొక్క సో అక్కడ ఏమైనా రాయబడి తీర్పు పత్రికలో ఆయన మహాదేవుడు రెండోది ఎవరు చెప్పండి రక్షకుడు సో చాలామంది దీన్ని ఆయన మహాదేవుడును మన రక్షకుడు అయిన వేసి అంటే మహాదేవుడు వేరు రక్షకుడు వేరు అనుకుంటాం కానీ ఇంగ్లీష్ బైబుల్లో రాయబడి ఉంది అవర్ గాడ్ అండ్ సేవియర్ ఏమండి అక్కడ అక్కడ హెండ్ అని ఉంది అవర్ గాడ్ అండ్ సేవియర్ అనగా ఆయన మహాదేవుడును మన రక్షకుడు సో మహాదేవుడు ఎవరు మహాదేవుడు ఎవరు యేసుక్రీస్తు రక్షకుడు ఎవరు యేసుక్రీస్తు ఇంకొక వాక్యం చూడండి అక్కడే రెండో పేతురు ఒకటి ఒకటి చూడండి ఒకసారి రెండో పేతురు ఒకటి ఒకటిలో యేసుక్రీస్తు దాసుడను అపోస్తుడైన సీమోను పేతురు మన దేవుని యొక్కయు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్కయు నీతిని బట్టి అక్కడ రాయబడి ఉంది మన దేవుని యొక్కయు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క మన తెలుగులో కొంచెం ఏమండి అక్కడ ఇద్దరులా కనపడతారు కానీ అక్కడ ఇద్దరు కాదు ఇంగ్లీష్లో రాయబడి ఉంది అవర్ గాడ్ అండ్ సేవియర్ సో ఆయనే మన దేవుడు ఆయనే మన రక్షకుడు అయితే మనం ఒకసారి మనం ఆలోచించాలి ఓకే తండ్రి అయిన దేవుడు మరి యేసు ప్రభుని ఏ రీతిగా సంబోధించాడు ఏమండి ఆయన తండ్రి అయిన దేవుడు అయితే కుమారుడినైనా ఏసైన ఏమైనా సంబోధించాలి కుమారుడిగా సంబోధించాలి ఏమండి మీకు అర్థమవుతుందా ఏమండి సో ఆయన తండ్రి అంటే కుమారుడిని ఎలా సంబోధించాలి కుమారుడిగా సంబోధించాలి అయితే దీన్ని బట్టి మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది మరి ఏసై ఎవరు తండ్రి ఏమండి ఫాదర్ కుమారుడిని ఏ రీతిగా సంబోధించాడో చూడండి ఒకసారి ఎబ్రి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చి చూడండి ఒకసారి ఎబ్రి ఒకటి ఎనిమిది ఒకటో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చినలో తన 
దూతలను వాయువులుగాను తన సేవకులను అగ్ని జ్వాలలుగాను చేసుకునివాడు అని తన దూతలను గురించి చెప్పుచున్నాడు కానీ తన కుమారుని గూర్చి అయితే దేవా నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచునది సో తండ్రి కుమారుని ఏమని సంబోధిస్తున్నాడు దేవా నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచుచున్నది లేక నిలుచున్నది దేవా అంటే అర్థం దేవుడా సో తండ్రి అయిన దేవుడు ఏమని సంబోధిస్తున్నాడు కుమారుణ్ణి దేవుడు దేవా అన్నాడు ఆయన కుమారుడా అంటే మనం ఆలోచించాలి కానీ అక్కడ కుమారుడా అనలే కుమారుడా నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచున్నది అనలే కుమారుడా అనలేదు తండ్రి అయిన దేవుడు ఏమన్నాడు దేవా అన్నాడు దేవుడా అన్నాడు మరి ఆయనే దేవుడు అని మరి స్పష్టంగా తెలియపరిస్తే మరి ఇంకా యేసు ప్రభు దేవుడు కాదు ఆయన కుమారుడే ఆయన అసలు దేవుడే కాదని మీరు ఎలాగ అంటారు చెప్పండి సో తండ్రి అయిన దేవుడు చెప్పాడు ఆయన దేవుడని మరి ఇప్పుడు మన అంశం ఎవరిది యోహాన్ గారు ఏమండి మన యోహాన్ గ్రంథాన్ని లేక యోహాన్ సువార్తను మనం స్టడీ చేస్తున్నాం కనుక యోహాన్ గారు ఎన్ని పత్రికలు రాశారు లేక ఎన్ని పుస్తకాలు రాశారు ఆయన ఐదు ఒకటి యోహాన్ సువార్త రెండోది మొదటి యోహాను రెండో యోహాను మూడో యోహాను ప్రయటన కొంతమంది మొదటి యోహాన్ రెండో మూడో యోహాన్ అంటే మూడు యోహాన్లు ఉన్నారు యోహాన్ నెంబర్ వన్ యోహాన్ నెంబర్ టూ యోహాన్ నెంబర్ త్రీ అని కొంతమంది అంటారు ముగ్గురు యోహాన్ లేరండి ఒకే యోహాన్ బాప్తీస్ ఇచ్చిన యోహాన్ ఏ గ్రంథం రాయలేదు ఐదు రాసింది ఎవరు చెప్పండి యేసు ప్రభు శిష్యుడైన యోహాని విద్య లేని పామరుని మరి దేవుడు అంత జ్ఞానాన్ని అంత టాలెంట్ని దేవుడు ఇచ్చాడు ఎవరికి యోహాని ఏమండి కనుక ఆయన ఏమన్నాడు యేసు ప్రభు గురించి ఒకసారి చూద్దాం ఆయన పత్రికల్లో మొదటి పత్రిక చూడండి ఒకసారి ఐదో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన మొదటి యోహాను ఐదు ఇరవై చూడండి యోహాన్ గారు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినలో మనము సత్యవంతుడైన వాణిని ఎరుగవలనని దేవుని కుమారుడు వచ్చి మనకు వివేకము అనుగ్రహించి ఉన్నాడని ఎరుగుదాం మనము దేవుని కుమారుడని యేసు క్రీస్తు నందు ఉన్న వారమై సత్యవంతుని అందు ఉన్నాము ఆయనే నిజమైన దేవుడును నిత్య జీవమునై ఉన్నాడు సో ఇక్కడ యోహాన్ గారు ఏమని సంబోధిస్తున్నాడు ఏసాయిని ఆయనే నిజమైన దేవుడు నిత్య జీవమై ఉన్నాడు అవసరతల కోసం మమ్మల్ని సంప్రదించండి అవర్ అడ్రస్ సిఓన్ అసెంబ్లీ చర్చ్ కండ్రిక రాజీనగర్ రోడ్ ఏ కాలనీ విజయవాడ ఫిఫ్టీన్ అవర్ ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ త్రిబుల్ నైన్ మరొక నెంబర్ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ నైన్ థ్యాంక్ యూ